టాలీవుడ్ లో వైవీఎస్ చౌదరి డైరెక్షన్ లో దేవదాసు సినిమాతో టాలీవుడ్ లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాడు ఎనర్జెటిక్ హీరో రామ్ ఆ సినిమాతోనే తనలోని ఎనర్జీ ఏంటో చూపించాడు తర్వాత ఎన్నో సినిమాలు అతన్ని మంచి స్టార్ హీరోని చేశాయి ప్రముఖ ప్రొడ్యూసర్ అయినటువంటి శ్రవంతి రవి కిషోర్ సపోర్ట్ ఉండడంతో రామ్ మంచి టాలీవుడ్ లో హీరోగా పరిచయం అవ్వడానికి ఎక్కువ సమయం తీసుకోలేదు పంతొమ్మిది వందల తొంభై నుంచే ఇండస్ట్రీకి రావడానికి చిన్నప్పటి నుంచే ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టాడు మన హీరో కానీ రెండు వేల ఆరులో అతని అసలు సిసలైన కరియర్ మొదలైంది ఈ సినిమా దేవదాస్తో స్టార్ట్ అయింది ఇందులోని పాటలు కథాకథనం అంతా బాగుండడంతో బ్లాక్ పోస్టర్ హిట్ గా నిలిచింది రెండు వేల ఆరులో విడుదలైన మొదటి రామ్ సినిమా దేవదాస్ సూపర్ హిట్ గా నిలిచింది ఆ వెను వెంటనే అదే జోష్ ని కంటిన్యూ చేస్తూ ఒక మాఫియా టైప్ సినిమా తీశారు అదే ఫుల్ పోకిరి కుర్రాడిగా చేసిన సినిమా జగడం ఈ సినిమా ఫ్లాప్ గా నిలిచింది ఇక ఆ తర్వాత తనకున్నటువంటి లవర్ బాయ్ ఇమేజ్ ని యూజ్ చేస్తూ రెండు వేల ఎనిమిదిలో రెడీ సినిమా చేశాడు శ్రీను వైట్ల దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ సినిమా యూత్ ని బాగా అట్రాక్ట్ చేయడంతో అతనికి లవర్ బాయ్ గా మంచి ఇమేజ్ వచ్చి రెడీ సినిమా సూపర్ హిట్ అయింది ఇక రెండు వేల తొమ్మిదిలో వచ్చింది మస్కా ఈ సినిమాలో కథాకథనంలో కొంచెం లోపాలుండడంతో యావరేజ్ గా నిలిచింది ఇక గణేష్ ఈ సినిమా అతనికి మంచి హైప్ ఉన్న టైంలోనే రిలీజ్ అయింది రెండు వేల తొమ్మిదిలో స్టార్ హీరోగా ఎదుగుతున్న సమయంలో తీసిన గణేష్ సినిమా ఫ్లాప్ గా నిలిచింది ఆ వెను వెంటనే రెండు వేల పదిలో వచ్చిన రామరామకృష్ణ కూడా ఫ్లాప్ గా మారింది ఇక కొంచెం గ్యాప్ తీసుకుని రెండు వేల పదకొండులో ఖచ్చితంగా హిట్ కొట్టడానికి బాగానే కష్టపడి ట్రై చేశాడు అదే కందిరిగా కందిరిగా రామ్ కెరియర్ లో సూపర్ హిట్ గా నిలిచింది ఇక మంచి కథాకథనం ఉన్నా కూడా ఎందుకో తెలియదు కానీ ఎందుకంటే ప్రేమంట చిత్రం ఫెయిల్ అయింది అతని కెరియర్ ని ఫ్లాప్ లోకి తీసుకెళ్లింది ఇక ఆ వెను వెంటనే మరో రెండు ఫ్లాప్ లు చూడాల్సి వచ్చింది అది ఒంగోలు గీత అలాగే వెంకటేష్ తో కలిసి చేసిన మసాలా ఇక ఆ తర్వాత రెండు వేల పదిహేనులో పండుగ చేసుకో అంటూ వచ్చాడు ఈ సినిమా పాములుగానే హిట్ గా నిలిచింది ఇక ఆ తర్వాత కాస్త రిఫ్రెషింగ్ గా రెండు వేల పదిహేనులో మరో సినిమా చేశారు శివం ఈ సినిమా ఎప్పుడు వచ్చిందో ఎప్పుడు వెళ్ళిందో ఎవరికి తెలియలేదు ఈ తర్వాత కాస్తంత గ్యాప్ తీసుకుని మళ్ళీ మంచి హిట్ కొట్టడానికి ట్రై చేశాడు అదే రెండు వేల పదహారులో రామ్ చేసిన సినిమా నేను శైలజ ఇందులో ప్రతి కంటెంట్ కూడా అద్భుతంగా అనిపించడంతో ప్రేక్షకులు ఈ సినిమాని సూపర్ హిట్ చేశారు ఇక రెండు వేల పదహారులో హైపర్ అంటూ ఒక సినిమా వచ్చింది ఈ సినిమా కూడా ఎప్పుడు వచ్చిందనేది ఎవరికి తెలియలేదు ఇక రెండు వేల పదిహేడులో లేటెస్ట్ గా తన స్టార్ స్టామినాని యూజ్ చేసుకుని వర్సటైల్ ఫ్రెండ్షిప్ స్టోరీని బేస్ చేసుకుని తీసుకున్న సినిమా ఉన్నది ఒకటే జిందగీ ఈ సినిమా భారీ హిట్ గా నిలిచింది ఇక రీసెంట్ గా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో హలో గురు ప్రేమ కోసమే అంటూ వచ్చింది మరి ఈ సినిమా కూడా ఒక మంచి క్యూట్ లవ్ స్టోరీ కావడంతో ప్రేక్షకులు బాగానే ఆలరించారు సో మొత్తం రామ్ చేసిన సినిమాలు పదహారు సినిమాలు కాగా అందులో సూపర్ హిట్లు బ్లాక్ బస్టర్లు నాలుగు ఉన్నాయి యావరేజ్ గా ఒకటి ఉంది సెమీ హిట్లు అంటే ఓ మూడు ఉన్నాయి ఇక అత్యధికంగా అంటే మరి హిట్లకు తగినట్టుగానే డబల్ రేట్ లో డిజాస్టర్స్ ఫ్లాప్ గా నిలిచింది కాబట్టి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎంత ఉన్నా రామ్ కి సంబంధించి ఎంత టాలెంట్ అలాగే జోష్ ఉన్నా కూడా సో సబ్జెక్ట్ విషయంలో ఎక్కడో ఏదో పొరపాటు జరుగుతోందని రామ్ అభిమానులు ఫీల్ అవుతున్న మాట సో భవిష్యత్తులో మరిన్ని హిట్స్ సాధించాలని కోరుకుందాం మా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి